ఈ వీడియోలో మనం టాటా ఏఐజీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం క్లెయిమ్ ఫార్మ్స్ ఓపెన్ చేయగానే మొదటిగా క్లెయిమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే మీ క్లెయిమ్ని ఎలా ట్రాక్ చేయాలో డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అలాగే క్లెయిమ్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిటెడ్ చెక్ లిస్ట్ ఇందులో మీరు ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారో అక్కడ టిక్ మార్క్ చేయండి అలాగే మీరు సబ్మిట్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినలా లేదా జిరాక్స్ కాపీయా డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి ఫైనల్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ అంటే మీరు ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో అక్కడ టిక్ మార్క్ చేయండి అంటే ఇన్పేషెంట్ ఎక్స్పెన్సెసా లేదంటే మెటర్నటీనా లేదంటే ప్రీ అండ్ పోస్ట్ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెసా లేదా ఓపీడీ ట్రీట్మెంటా ఇప్పుడు మనం క్లెయిమ్ ఫామ్ పార్టీ ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం మొదటిగా డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇన్స్యూట్ ఇందులో మెయిన్ పాలసీ హోల్డర్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ పాలసీ నెంబర్ ఈ నెంబర్ మీకు పాలసీ కాపీస్లో ఉంటుంది ఆ నెంబర్ మెన్షన్ చేయండి సెకండ్ వన్ ఎస్ఐ నెంబర్ లేదా సర్టిఫికేషన్ నెంబర్ ఈ నెంబర్ ఏమి అవసరం లేదు ఫైనల్గా నేము అడ్రస్సు ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబరు మెయిన్ పాలసీ హోల్డర్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి సెక్షన్ బి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హిస్టరీ ఇందులో ఈ ఇన్సూరెన్స్ కాకోకుండా వేరే ఏ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా ఆ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి మీకు వేరే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లేకోకుంటే నో దగ్గర టిక్ చేసి రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్నీ బ్లాంక్గా వదిలేయండి ఒకవేళ వేరే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉంటే సెకండ్ కాలంలో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి థర్డ్ కాలంలో ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఎప్పుడు తీసుకున్నారో ఆ డేటు అలాగే కంపెనీ నేము అలాగే పాలసీ నెంబరు ఫైనల్గా సమ్ ఇన్సూర్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి సెక్షన్ సి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ పర్సన్ హాస్పిటలైజ్డ్ ఇందులో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి నేము జెండరు ఏజు రిలేషన్షిప్ టు ప్రైమరీ ఇష్యూ ఆక్యుపేషన్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి సెక్షన్ డి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఇందులో హాస్పిటల్ నేము అలాగే మీరు తీసుకున్న రూమ్ కేటగిరీ అలాగే హాస్పిటల్లో ఎందుకు అడ్మిట్ అయ్యారో డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ మెటర్నిటీ అయితే డెలివరీ డేటు డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషను మరియు టైము అలాగే డేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ మరియు టైము మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఎంఎల్సీ రిపోర్ట్ లేదా పోలీస్ ఎఫ్ఐఆర్ అటాచ్ చేయాలి సెక్షన్ ఈ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ ఇందులో మీరు ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఆ అమౌంట్ మెన్షన్ చేయండి అంటే ఇన్పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారా లేదా ప్రీ అండ్ పోస్ట్ హాస్పిటలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెసా లేదా ఓపీడీ ట్రీట్మెంటా మెటర్నటీ కవరా ఈ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి కింద గ్రాండ్ టోటల్ ఉంది చూడండి అక్కడ ఫుల్ అమౌంట్ మెన్షన్ చేయండి సెక్షన్ ఎఫ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్లో బిల్ నెంబరు డేటు ఇష్యూడ్ బై కాలమ్స్లో మీరు తీసుకున్న బిల్స్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి రైట్ సైడ్లో మీరు క్లెయిమ్ చేస్తున్న ఎక్స్పెన్సెస్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటే హాస్పిటల్ బిల్లు అలాగే ఫార్మసీ బిల్స్ అమౌంట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేసి కింద టోటల్ అని మెన్షన్ చేసి ఫుల్ అమౌంట్ మెన్షన్ చేయండి డిశ్చార్జ్ అయ్యాక వితిన్ థర్టీ డేస్ లోపల క్లెయిమ్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి ఒకవేళ డిలే అయితే ఆ రీజన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి సెక్షన్ జి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇన్స్యూడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇందులో ప్రైమరీ ఇన్స్యూడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి ప్యాన్ కార్డ్ అకౌంట్ నెంబరు బ్యాంక్ నేము ఐఎఫ్సి కోడ్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి సెక్షన్ హెచ్ డిక్లరేషన్ బై ద ఇన్స్యూడ్ ఇక్కడ డేటు ప్లేస్ సిగ్నేచర్ మెన్షన్ చేయండి ఇప్పుడు మనం పార్ట్ బి ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం పార్ట్ బి హాస్పిటల్ ఫిల్ చేసి ఇస్తుంది సెక్షన్ ఏ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఇందులో హాస్పిటల్ నేము హాస్పిటల్ అడ్రస్సు అలాగే ట్రీటింగ్ డాక్టర్ నేము క్వాలిఫికేషను డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి 
ఒకవేళ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ అయితే రోహిణి ఐడి మెన్షన్ చేయండి అలాగే హాస్పిటల్ ఓటి మరియు ఐసీయూ డీటెయిల్స్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ విత్ స్టేట్ కోడ్ మెన్షన్ చేయాలి సెక్షన్ బి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అడ్మిటెడ్ ఇందులో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి నేము ఐపి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు జెండరు ఏజు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ మరియు టైము డేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ మరియు టైము మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ మెటర్నిటీ అయితే డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ డేటు గ్రావిడా స్టేటస్ మెన్షన్ చేయాలి అలాగే డిశ్చార్జ్ అయ్యాక డిశ్చార్జ్ టు హోమా లేదా డిశ్చార్జ్ టు అందర్ హాస్పిటల్ టిక్ మార్క్ చేయాలి ఫైనల్గా మీరు ఎంత అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో ఆ అమౌంట్ మెన్షన్ చేయాలి సెక్షన్ సి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ డయాగ్నస్డ్ ఇందులో ప్రతి ట్రీట్మెంట్కి ఐసీడి కోడ్ ఉంటుంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ట్రీటింగ్ డాక్టర్ పెన్షన్ చేసి ఇస్తాడు సెక్షన్ డి అడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ ఇందులో హాస్పిటల్ నేము అడ్రస్ మెన్షన్ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ అలాగే హాస్పిటల్ ప్యాన్ నెంబరు హాస్పిటల్లో ఎన్ని బెడ్స్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయాలి అలాగే ఓటీ ఐసీయూ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి సెక్షన్ ఇ డిక్లరేషన్ బై ద హాస్పిటల్ ఇక్కడ డేటు ప్లేసు హాస్పిటల్ సీల్ అండ్ సిగ్నేచర్ మెన్షన్ చేయాలి పార్ట్ సి కేవైసి ఫామ్ మీరు క్లెయిమ్ చేసే అమౌంట్ మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ ఉంటే ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి బిలో వన్ ల్యాక్ ఉంటే ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయని అవసరం లేదు ఫస్ట్ వన్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇందులో మెయిన్ పాలసీ హోల్డర్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి మీరు ఏ గవర్నమెంట్ ఐడి ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారో అందులో ఉండే విధంగా నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి అలాగే ఫాదర్ నేము లేదా స్పౌజ్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి ప్యాన్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి సెకండ్ వన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అండ్ అడ్రస్ ఇందులో మీరు సబ్మిట్ చేసే గవర్నమెంట్ ఐడి ప్రూఫ్ నెంబరు మీ ఫోటో మీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి థర్డ్ వన్ కరెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ మీ ప్రజెంట్ అడ్రస్ మరియు పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ అయితే ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ అబో అని మెన్షన్ చేయండి ఒకవేళ డిఫరెంట్ అయితే కరెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి ఫోర్త్ వన్ మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి ఫిఫ్త్ వన్ రీమార్క్స్ ఇందులో ఏదన్నా రీమార్క్స్ ఉంటే ఆ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి ఫైనల్గా డేటు ప్లేస్ మీ సిగ్నేచర్ మెన్షన్ చేయండి మీకు రీయంబర్స్మెంట్ ఎలా చేయాలి అలాగే ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినల్ సబ్మిట్ చేయాలో డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి